Dito sa tutorial, gagamitin natin ang V sound card at BM800 condenser mic ko. Yung nasa unboxing at setting up ay pag-aari yun ng kaibigan ko na nagpatulong sa akin sa pag-set up. Anyway, you can visit his channel baka magustuhan nyo. I'll put his link down the description. Unahin natin ang condenser mic. Napaka-importante na malaman natin kung nasaan ang harapan ng condenser mic. Kasi sa harapan ng condenser mic lang ang may malakas na sagap. Ang tanging palatandaan lang ng harapan ng condenser mic ay itong logo. Ibig sabihin ay dito tayo haharap. Sa likod nito, lalong-lalo na ang sides niya, ay mahina ang gain o sagap niya. Kaya kahit may mga aso na kahol ng kahol sa labas ng banyo o dumaan na maingay na motor o kahit taman ay umuulan ito, you have nothing to worry about. Punta na tayo sa V8 sound card. Unahin natin ang likod ng V8 sound card. Alright, so unahin natin yung nasa bandang kaliwa. Makikita dito ang malaking butas. Ito ay para sa 6.35 jack ng dynamic mic. Ito yung mic na kadalasang ginagamit natin sa video. Okay? okay? Yung susunod naman ay para sa condenser mic. Dito natin ikakabit ang 3.5 mm jack ng condenser mic natin. Okay? Next is headset. Dito pwede nyo ilagay ang headset nyo na may mic. Yung headset na ginagamit natin sa cellphone. Gumagana dito both yung mic at yung earpiece. Dito pa lang pwede ka na mag-record at makinig. Although gusto nating mas maganda ang quality kaya condenser mic gagamitin natin. Katabi niya ang earphone or speaker. Pwede mo tong gamitan ng headphone or headset mo para ma-monitor mo ang boses mo makinig sa student nyo sa online class or sa meeting at the same time maririnig mo rin kung may ibang ingay na pumapasok o nasa sagap ng mic mo habang ikaw ay nag online class or online meeting pwede naman gamitin dito ang speaker natin para marami ang makarinig okay yung susunod naman ay charging itong V8 sound card kasi is chargeable to May built-in battery kasi siya. Gagamitin natin ang USB to mini USB cord. Sa tulong ng adapter ng smartphone natin, pwede natin i-plug to sa 220 volts for charging. Pwede naman i so sa laptop para sa online class, online meeting, or any online video call. Ito lang ang ikakabit natin sa laptop or computer natin. Okay? Ang susunod is a company instrument or music. Kung gusto mo maglagay ng background music galing sa CP or sa ibang laptop, dito natin ipapasok gamit ang mini USB to 3.5 jack. Sa pamamagitan nito ay makukontrol natin ang volume ng music na hindi maapiktuhan ang boses natin at sa student. Ang susunod naman ay ang, ang last two ay... Live 1 at Live 2. Ang gamit naman nito ay kung gusto nyo mag live stream sa social media nyo, dito nyo ikakabit ang smartphone natin sa pamagitan ng mini USB to 3.5 jack. So yun na ang lahat dito sa likod. Alright? Dito naman tayo sa panel board nya. Yung una is yung power button. Kapag ito ay nakasaksak sa 220 volt o sa laptop natin may ilaw na color red bilang indication na charging siya. Kung may halong color blue na siya meaning is naka on na siya and ready to use. To turn it on, kailangan mo lang i-press and hold for 3 seconds. Okay? Ito naman ang gain ng mic mo. Ito yung nagko-control sa boses mo na maririnig nila. Mari mong palakasan o babaan ang boses mo gamit nito. 
Itong katabi naman niya ay echo. Sa, sa online class or online meeting natin, i-zero natin to para walang echo marinig sa kabilang line. Itong dalawang to is treble and bass knob. Depende na to sa ating boses kung ano ang gusto nating adjustment. Okay? Katabi niya ang record knob. Kinokontrol nito ang volume sa pag-record natin. Ito naman ay ang music knob. Ito ang nagko-control sa music volume na galing sa smartphone or sa ibang PC natin na nakakabit dito. Kinokontrol niya ang nakakabit sa company instrument or music. Maaari mong babaan at palakasan ng music na hindi maapiktuhan ang boses niyo. Ito naman ay ang monitor knob. Ito yung nagko-control sa volume sa monitor headphone mo or speaker kung sakali mang malakas o maliit ang boses ng student mo. Itong mga red button na ito ay mga voice enhancer. Ito naman ay mga special effects. Ito ang final setup para sa online class, online meeting or conferencing or video call sa messenger. So yung kailangan lang natin na ikabit dito, una is yung BM800 condenser mic, monitor headphone or headset, at sa charging to laptop or computer. So ito na yung setup natin. Ito naman is for your optional setup. Yung with company instrument or music. Kung gusto nyo na magkaroon ng music or para magkaroon kayo ng background music, pwede nyo ito ikabit. So, yun na mga sangkay. Dito na po magtatapos ang video na to. I hope may natutunan kayong bago. Atin kalimutan mag-like sa video na to at mag-subscribe na rin. Click na rin ang notification bell para ma-update kayo agad-agad sa mga bago kong videos kagaya nito. Alright? So, bye mga sangkay! Hey.